अयोध्या मधुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरी द्वारमती चैव सप्त एते मोक्षदायिका मन के दिन प्रधान अंगा विनिपिस्तु उन्हें टेढ़ंटे श्लोकम मोक्षानि इच्छे टेढ़ंटे पुरालु एडुन्ना ये नहीं श्लोकानि करता हूँ अयोध्या मन के दिल से रामचंद्र लो नड़ायाडी ने टेढ़ंटे प्रदेश हो दशरथ लो मोक्षानि पुंदे ने टेढ़ंटे प्रदेश हो भरतस्वामी ये वुरी के पोलीमेर लो नंदीग्रामन अद्भुतंगा राज्य परिपालन आनी चाहिए श्री ट्वेंटी प्रदेश हों मत्तों यंदर आई थे उन ना रोज श्रीमद् रामायण कथलो अंधरों कोड़ा आ अमोक में नी ट्वेंटी प्रदेश अन्य दर्शन श्री ट्वेंटी उत्तम पुनीत प्रदेश हों आयोध्या आयोध्या मधुरा माया मधुरा नगरम मन की दिल्लसु माया नगरम मु मन की दिल्लसु कृष्ण Kashi, Varuna, Ashi, and Perigurgi are two Nadurayaka Prabhaham Kaligi. Adputamayani Twenty Vishwanatha Darishanani Nirantaram Ishtu Undiyati Twenty Di. Aham Kashi Inga Vishyami Tatraiva Nivasam Yaham Anigani Anattaite Marukshanan Lo Kashi Lo Undiyati Twenty Palitani Iyagaligina Punya Palesham Kashi. Avantika Avanti Nagaram. आत्रुवात हो चली पुरी द्वारावती चली बा पुरी द्वारावती द्वारावती ऐटे द्वारावती नगरों इपढ़ की उन्हें पुरी पुरी अनेक अनेक पटना उनको उन्हें आरुग्ध हो इपढ़ मानो ये देते पुरी ये निबिल्च कुंटन नाम आ पुरी असल पेर पुरी काबटे पुरी लो उन्हें ऐटे ट्वेंटी जगन्नाथ थोड़े वाले इते उन्हरो आ जगन्नाथ आर अध्यात्रा गुरिंच यानु कुंडा यक्कड़ा ये आलयानी के मनम बैठी ना निकु भयल लेदु अनिश्चित पेटे ट्वेंटी इलाटी चेयी देवता विग्रहन लोग कन्विस्तुंडी मुनिवेल अन्नी आकाश यानी की चुपिस्तु उन्हें ट्राई ते भयल लेदु का बट्टी आलोकन लो दिनी अभय मुद्रा अंतर निकु भयल लेदु निरुन्नानु अन भयन लेदा नीचे पे आ भया हस्ता मिले वरा दा मुनिवेल भूमि की चुपिस्तो उन्हें वरा दा वरा नीचे चे ये दे काबे टे आ भया वरा दा ये रेंडु हस्ता रे मनम परिशीलन चुस्ते जगन्नाथ रे का आला यंलो ये आ भया हस्ता हुई ये वरा हस्ता हुई उन्होंने उन्हों इधे उठी आधो का चित्र रेंडु यक्कड़े इन Alah hastal itu rendu lekap pun itu leh deh pada hari ni dersin cina namas keristau. Sri Venkate esa cerenau, cerenam prapadye, mahanu pada ni pada hari kini namas keristu nama ya cerenu bedu tu nama anantau. Alah gaya usari cerenu bedu nama ni pada hari ni sudda orang kunte. Idu ko ini jagannya tu lagi pada lu asal unda ni unda. Idu ni uti citra ngga undi. Anak kuri poni. Kalau tu anu grahan ni cuci setor gada mahaanu bau du, ani gani kanur lokan jucin teite, kanur repper undo pad tak kalu ala gunraga gani pisu, macilo nalla cukkalu rendundi, abik kalu anatuga gani pisai, mundi cethilu, mundi kalu, kanur repperu leri, vigraha. Poni mahaanu bau di ala unte manke undi jagatam natha, ani jagat telgi prabhu gada, ani cepi abisheikun cethda wani. ये देना गंधा बुपड़ी तो कुड़ने ट्वेंटी ने नीला निकानी ने दा पंचामुर्ता लुकानी इनका मुख्य वे ने ट्वेंटी पुष्प जलंग का अंचना जलाऊं ये देना जलान निर्देशुगनी अभिषेकन शेष दावनी वैला बोते दारु में या हा आयने चक्कतो जे ये बड़ी गन बिस्तारु बरमेश्वर ने दापा ये खड़ा शिलारूपनलो ये � ओ वंदा नोटा भेस हम चलाल बाटू कल्लू मुस्कुरी हाईगा मनम परमेश्वर ने चोड़ा चू जानिंस वच्चू अभिषेक इंस वच्चू कहने ही चक्कतो उन्हें ट्वेंटी स्वामी की अभिषेक इंस जिससे ही अन्नालू आ चक्कर ऊपर लो उन्हें एटी ट्वेंटी विक्रहन सुखंगा उन्हें अंचाती देख अष्टावन कुरी इधे 
ఇక చిత్రాలకే చిత్రం ఏమిటి అంటే ఏ చక్కనైనటువంటి చెక్కతో చేయబడ్డ ఈ విగ్రహం ఉందో ఈ విగ్రహం పన్నెండేళ్లకు కానీ పంతొమ్మిదేళ్లకు కానీ లేదా పదకొండేళ్లకు కానీ ఒక్కొక్కసారి తొమ్మిది సంవత్సరాలకు కానీ అధిక ఆషాఢ మాసం కానీ వచ్చినట్టయితే మరుక్షణంలో ఆ విగ్రహాన్ని తీసేసి ఆ విగ్రహాన్ని భూమిలో పాతి ఆ పాతినటువంటి సందర్భంలో వ్యక్తి మరణిస్తే ఎలా అందరూ శ్రాద్ధ భోజనాన్ని చేస్తారో అలా పన్నెండవ రోజున శ్రాద్ధ భోజనాన్ని చేస్తారు ఈ ఉత్సవాన్ని నవ కళేబర ఉత్సవము అని కూడా పిలుస్తారు ఎంతో ఆశ్చర్యం ఇది ఇక ఇదంతా ఒక విశేషమైతే ఈ ఆలయంలో మహానుభావుడైనటువంటి జగన్నాథ స్వామికి అరవై నాలుగు పిండి వంటలు చేస్తారు రోజు కూడా అన్నీ ఎవరు తింటారండి అని అనుకుంటాం కానీ అలా ఆహారంగా ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటటువంటి వాళ్ళు ఎందరో కనిపిస్తారు ఇంకో చిత్ర ఏమిటంటే కుండ మీద కుండ కుండ మీద కుండ కుండ మీద కుండ చొప్పున ఏడు కుండలను పెట్టి ఒకే కట్టెల పొయ్యి మీద ఉడికిస్తారు అన్నాన్ని కింద కుండ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉడికిందో పైకొండ కూడా అంత చక్కగానే ఉడుకుతుంది ఏడు కుండలు కూడా సమానమైనటువంటి విధానంలోనే ఉడుకుతాయి తప్ప కింద కుండ బాగా మాడిపోవడం పైకొండ ఉడకడం లేదా కింద కుండ పరుకుగా ఉంటే ఇంకోలా ఉండడం అలా ఉండదు అన్ని కుండల్లోనూ సమానంగా ఉడుకుతుంది ఈ అమోఘమైనటువంటి ఆలయంలో మరో చిత్రం ఏమిటంటే దేవ ఆలయంలో అమోఘమైనటువంటి అన్న ప్రసాదాన్ని దేవుడికి నివేదించి దేవుడు అలా నైవేద్యం అయిపోయింది అని అనియుతలకు వస్తూ అందరికీ పూజారి పెట్టడం అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ ఆలయంలో అలా ఉండదు ఆ తెచ్చేటటువంటి అన్నపు గిన్నె ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎవరి చేతిని భక్తులు వాళ్ళు పెట్టి టకటగా తినేస్తారు తప్ప ఆ పురోహితుడు పెట్టడం అర్చకుడు ఇయ్యడం పవిత్రంగా స్వీకరించడం ఎంగిలి మంగళం చేయడం అనేటటువంటి ఆ విధానం ఎక్కడా కనిపించదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం పూర్తిగా ఎవరి చేతికి వచ్చింది వాళ్ళు తీసేసుకుని తినేస్తారు మళ్ళీ తిన్నటువంటి ఆ ఎంగిలి చేతినే మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టి మళ్ళీ తినేస్తారు అది పరమేశ్వర అనుగ్రహంగా వాళ్ళు భావిస్తారు మనకి మామూలు సర్వం జగన్నాథం అని తెలుగులో మాట వినిపిస్తూ ఉంటుంది అదిగో అది ఇక్కడే ఉండేటటువంటి మాటే ఇంకో చిత్రం ఏమిటంటే ఆలయం గోడ పక్కనే పెద్దదైనటువంటి ఒక బాండీ లాంటిది ఉంటుంది అది మట్టితో చేయబడి కనిపిస్తుంది దాన్ని నిండుగా మజ్జిగ పోస్తారు పోసి దాంట్లో చిన్న పాత్ర తేలియాడేలా పెడతారు ఎవరి మటుకు వాళ్ళు మజ్జిగిని తాగేయడం కరిచి పెట్టుకు తాగినా మళ్ళీ ఆ పాత్రని దాంట్లో పడేస్తే ఏ విధమైన ఎంగిలి లేకుండా ఎంతో ఆనందంగా మజ్జిగిని తాగుతారు అన్నాన్ని కలుపుకు తింటారు మొత్తం అంతా ఎంగిలి మంగళంగానే కనిపిస్తుంది పై దృష్టితో చూస్తే ఈ ఆలయంలో ఇంకో చిత్రం ఏమిటంటే దైవానికి సంబంధించినటువంటి ఈ అమోఘమైన దర్శనం అంతా ఇలా ఉంటే దైవానికి సంబంధించినటువంటి ఊరేగింపు రథయాత్ర రోజున సాగుతుంది లోకంలో ఎక్కడైనా ఆలయంలో ఇలాంటి ఊరేగింపు ఉత్సవం జరిగితే ఊరేగింపు జరిగినటువంటి ఆ ప్రదేశానికి స్వయంగా పరమేశ్వరుని తెచ్చి ఆయనకి చేయవలసినటువంటి పూజా పురస్కారాదులన్నింటినీ ముగించి ఆ తర్వాత ఊళ్ళోనికి పంపించి ఊరు ఎరిగింపు ఉత్సవం ఊరేగింపు అంటే ఊరు ఎరిగింపు ఊరంతటినీ ఆయన ఎరిగింపు తెలియచేయడం ఇదిగోనండి ఇక్కడ సుబ్బయ్య ఉన్నాడు అక్కడ బుర్రయ్య ఉన్నాడు అదిగో వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళయింది వీళ్ళ ఇంట్లో ఈ ఉపనయనమైంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఇది జరిగింది అది జరిగిందని అలా ఆయనకి పరిచయం చేస్తూ ఊరంతటినీ ఎరిగింపు ఉత్సవం ఏదైతే ఉందో ఆ ఉత్సవాన్ని చేసి మళ్ళీ తిరిగి తెల్లవారుజాము లోగా ఆలయంలోనికి ఉత్సవ విగ్రహాలని ప్రవేశపెట్టడం అనేది యథార్థమైన ఆగమ విధానం చిత్రం ఏమిటంటే ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర రోజున బయలుదేరినటువంటి జగన్నాథుని యొక్క విగ్రహం మరో ఇద్దరు విగ్రహాలతో పాటు అంటే ఇటుపక్క బలభద్రుడు పెడతాడు అటుపక్క సుభద్ర పెడుతుంది మొత్తం ముగ్గురు బయలుదేరినటువంటి రథాలలో అలా బయలుదేరి ఆ తెల్లవారుజాముకి కాదు కదా పది రోజుల తరువాత వరకు వారు రాజు పది రోజుల తరువాత తిరిగి ఆలయానికి వస్తారు అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఊళ్ళో తిరుగుతూనే ఉంటారు ఊరి చివరి దాకా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ యాత్రకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పిన్ని ఇల్లని ప్రత్యేకంగా ఒకటి కనిపిస్తుంది ఊరి చివరి అక్కడ ఆగిపోయి ఆరు రోజుల పాటు అక్కడే ఉండిపోతాయి ఇది మరీ చిత్రమైనటువంటి అంశం ఇంకో విశేషాన్ని కూడా చెప్పాలి జగన్నాథ రథయాత్రలో ఆ గుడికి పై భాగంలో కానీ అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ గుడిని ఒక్కసారి చూసినట్టయితే అది శంఖం ఆకారంలో కనిపిస్తుంది మొత్తం 
పెద్దదైనటువంటి ఆలయం దేశంలో ఎక్కడ అంత విశాలమైనటువంటి ఆలయం లేదు 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 ఆరు వందల అరవై ఐదు అడుగుల వెడల్పు ఐదు వందల నలభై అడుగుల పొడుగు కలిగినటువంటి విశాలమైనటువంటి క్షేత్రం అది అది శంఖ ఆకారంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీనికి శంఖక్షేత్రం అని పేరు పెట్టారు శ్రీమన్నారాయణ చేతిలో కుడి చేతిలో చక్ర ఉంటుంది ఎడం చేతిలో శంఖ ఉంటుంది శంఖ ఆకారంలో ఆలయం ఉంది కాబట్టి చక్రం కూడా ఏర్పాటు చేసినట్టయితే ఇది శ్రీమన్నారాయణ ఆలయం స్పష్టంగా అవుతుందని గమనించి ఆలయం పైభాగంలో పెద్దదైనటువంటి చక్రాన్ని నీలి రంగులో ఉండేదాన్ని ఏర్పాటు చేసి కనిపిస్తుంది మనకి నీలి రంగు చక్రం శంఖాకారంగా ఉండే ఆలయం కాబట్టి శంఖ చక్ర చక్ర శంఖ ఆయుధాలు రెండు ధరించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూపుడైన జగన్నాథుడు ఉండేటటువంటి ఆలయంగా దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోగలగాలి ఇంకో విశేషం కూడా ఉంది ఈ ఆలయం మనకి ఏది కనిపిస్తుందో చాలా చక్కనైనటువంటి ఆరాధనని నిరంతరం అందుకుంటూ ఉంటుంది రోజుకి ఎన్నిసార్లు పుష్పాలని మారుస్తూ ఉంటారో వస్త్రాలని మారుస్తూ ఉంటారో ఎన్నిమార్లు నివేదనలని చేస్తూ ఉంటారో ఇన్ని అని మనం లెక్కించ వీలు లేకుండా అలా చేస్తూ ఉంటారు ఆలయంకి మెట్ల మీదుగా వెళ్ళాలి మనం మెట్ల మీదుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఎత్తైన ఇరవై ఏడుగుల పెద్దదైన ప్రాకారం కనిపిస్తుంది దాన్ని సోమనాథ ప్రాకారం అని పిలుస్తారు ఆ ప్రాకారానికి నాలుగు వైపులా ద్వారాలు కనిపిస్తాయి తూర్పు దక్షిణ పశ్చిమ ఉత్తర దిశల్లో నాలుగు ప్రాకారాలు కనిపిస్తాయి ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి ఆలయానికి పైభాగంలో చూస్తే ఎత్తైనటువంటి రాతి ధ్వజ స్తంభం మీద అరుణుడు యొక్క విగ్రహం కనిపిస్తుంది అరుణుడు అంటే సూర్యుని రథ సారథి అయినటువంటి అనూరుడు ఆయన కనిపిస్తాడు అసలు ఎక్కడ అరుణుడు అనేటటువంటి ఆయనకి ఎక్కడ విగ్రహ రూపం ఉన్నట్టు కానీ ఆయన ఎక్కడో ఆ ధ్వజస్తంభం పైన కనిపించడం కానీ మరి ఏ ఆలయాల్లోనూ చూడం ఇక్కడ మాత్రమే చూస్తుంటాం పైగా ప్రతిరోజు ఆలయం మీద ఉండేటటువంటి పెద్దదైనటువంటి ధ్వజం అంటే జెండాని ఏ రోజుకు ఆ రోజు మారుస్తూ కనిపిస్తారు అక్కడ ఉండేటటువంటి అర్చకులు ఇలా విశేషాలని చెప్పుకుపోతూ ఉంటే చాలా చాలా విశేషాలు మొత్తం డెబ్బై రెండు విశేషాలు నిండినటువంటి అమోఘమైనటువంటి ఆలయం పురి జగన్నాథ స్వామి ఆలయం అసలు ఇది పూరి ఎందుకు కాదు పురి ఎందుకు అవుతుంది ఈ విశేషాలన్నింటినీ అంతరార్థపు ఆలోచనలో తెలుసుకుందాం పురి అంటే శరీరము అని అర్థం భాగవతంలో పురంజనోపాఖ్యానం అని ప్రత్యేకంగా ఒక ఘట్టం మనకి కనిపిస్తుంది పుర అంటే శరీరం అంచేతనే వేమన తన విశ్వన వేమన శతకంలో రాస్తూ విశ్వదాభిరామ వినరవేమా అని రాస్తూ ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత కాదయా ఇదిగో ఇది పురం ఆ పురంలో ఉండేటటువంటి వాడు పురి జగన్నాథుడు శరీరంలో జగన్నాథుడు ఉండాలి ఆ రథం మీద వెళ్ళేటటువంటి జగన్నాథుణ్ణి కేశవం రథస్థం దృష్ట్వా రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా రథంలో ఉన్నటువంటి జగన్నాథుణ్ణి చూస్తే పునర్జన్మ ఉండదు అని మాట ఒకటి కనిపిస్తుంది రథం అంటే శరీరం ఒక రథం ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమే వచ్చ ఈ శరీరమే ఒక రథం ఈ శరీర రథంలో హృదయం అనేటటువంటిది రథంలో విగ్రహాలు ఉంచేటటువంటి ఉంచబడేటటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి రథంలో కేశవుడు కానీ ఉన్నట్టయితే మోక్షం నీకు వస్తుంది అని అంటే ఈ శరీరం అనే రథంలో ఇక్కడ జగన్నాథుడు కానీ నువ్వు తలుచుకున్న ప్రతి క్షణము నీకు కనిపిస్తున్నాడు అని అంటే నీకు పునర్జన్మ ఉండదు అని దాని అంతరర్థం అందుకే మహానుభావుడైనటువంటి జగన్నాథుణ్ణి అలా పది రోజుల పాటు ఊరంతా తిప్పి పన్నెండవ రోజుకి తిరిగి మళ్ళీ ప్రతిష్ఠించేందుకు లోపలికి తీసుకొచ్చి ఆలయంలోకి మళ్ళీ ఉంచేస్తారు మరో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే జగన్నాథ ఉత్సవానికి లక్షల లక్షల సంఖ్య జనం అందరూ అక్కడికి వస్తే ఆ దేశాన్ని పరిపాలించేటటువంటి రాజైన వాడు స్వయంగా నడుముకి గుడ్డను కట్టుకుని చేరాపహర అనేటటువంటి ఆ శాస్త్ర సంప్రదాయం ప్రకారం బంగారు చీపురు గట్ట తీసుకుని ఆ స్వామి ఉండేటటువంటి ఆ రథం ఏదైతే ఉందో రత్నసింహాసనంలో ఎక్కడ కూర్చోబెడతారో దాన్ని ఆయన తుడుస్తాడు అంటే లోకానికి రాజైనటువంటి వాడు పరిపాలకుడైన వాడు కూడా జగత్తుని ఏలేటటువంటి పరిపాలకుడైన వాడి ముందు తల ఉంచేటటువంటి వాడు అనే మహా యథార్థాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాం అనేకమైనటువంటి రహస్యాలు జగన్నాథుని యొక్క రథయాత్రలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి 
ఈ రథం అంతా కూడా ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ స్వామికి దిష్టి తగిలిందని చెప్పి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పి ఒక చోట ఆపివేస్తారు కొన్నాళ్ళ పాటు వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో వ్యక్తి జీవితం ఎలా సాగుతుందో చివరికి ఆ విధానం అంతా కూడా దీంట్లో కనిపిస్తుంది ఒక్క విషయాన్ని చెప్పి మాత్రం ముగించుకుందాం శరీరం ఎన్ని విధాలైనటువంటి హోదాలతో వెలిగిందో ఎంత గొప్పగా అనేకమైనటువంటి పలుకుబడులు కలిగి అమోఘమైన సమ్మానాన్ని పొందిందో చివరికి ఇలా శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయి ఊరు పేరు లేకుండా పోతుందో ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకొని తెలియజేస్తూ జగన్నాథుడు ఇన్ని విధాలైన పుష్ప అలంకరణలతో నైవేద్యాలతో పూజా పురస్కారాలతో ఉండి తరువాత మళ్ళీ భూమిలోనికి ప్రవేశించేస్తాడు ఆ కొయ్య ఆకారంగా ఉన్నటువంటి విగ్రహంతో కాబట్టి వ్యక్తి అహంకరించకు జీవితం ఉన్న కాలంలో అని తెలియచేయడం జగన్నాథ రథయాత్రలోని ప్రధాన ప్రధాన అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశ్యం జయ జగన్నాథ మహానుభావ రక్షమాం రక్షమాం స్వస్తి